സംഘപരിവാർ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് താല്പര്യം ആ താല്പര്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലയിൽ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഏത് കാലം മുതലാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ അവരുടെ ടൂറിസം മേഖലയിലെ വീഴ്ച അവരുടെ പോലീസ് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ എന്ന സംശയവുമായി ഒരു കൂട്ടം വിഭാഗം മുന്നോട്ട് വന്നു സംശയത്തിൻ്റെ നില്ല് ഇവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിഷ്പക്ഷമായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നാളെ ഇതുപോലൊരു വിപത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പോലുള്ളവരുടെ നാവുകൾ പൊങ്ങും അത് വീണ്ടും ഭരണകൂടത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം അവർ തന്നെ ഒരുക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ശത്രുക്കളായി മാറും ഇത് എല്ലാവർക്കും മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെയധികം ഖേദമുണ്ട് കാരണം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗര എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രീയം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള എല്ലാവിധ അവകാശവും എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ആ എനിക്കാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അവർ കൽപ്പിച്ചു തരുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് രാക്ക് രാമാനു രാവിലെയും രാത്രിയൊക്കെ ഇവർ ഉണരുന്നത് എനിക്ക് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാനാണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പല സഖാക്കളുടെയും കമൻറ്റുകൾ കണ്ടാൽ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ വളരെ ഖേദം ഖേദകരമാണ് ഫാസിസത്തിനെതിരെ അല്ലേ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നതും ഫാസിസം എന്ന വാക്ക് തന്നെ കേരളത്തിൽ കേട്ടു തുടങ്ങിയത് ഇവരുടെയൊക്കെ നാവുകൾ നിന്നാണ് ആ ഫാസിസത്തിന് ഇത് തന്നെ ചെറിയ ചെറുതായ ഫാസിസവും വലുതായ ഫാസിസവും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഫാസിസത്തിൻ്റെ മുളകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വിത്തുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് കേരളം അംഗീകരിച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുടെ രാഷ്ട്രീയം തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലും ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരും ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് എൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നു എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുവാനുള്ളൊരു ചങ്കുറപ്പും എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു സത്യാന്വേഷിയാണ് ഞാനൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായിട്ട് ഞാൻ വന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മുട്ടത്തറ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പിടി അരിയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ തിരു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത് മുട്ടത്തറയാണ് പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തെയും കേരളത്തെയും പിന്നീട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നില ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായി മാറിയ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എൻ്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമോ എൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമോ ഒന്നും തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സത്യാന്വേഷിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ സത്യമാ സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ ചങ്കുറപ്പോടു കൂടി കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്നെപ്പോഴും പിന്തുണച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികളോട് പറയുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സമൂഹ മധ്യത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവരനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെയൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരൊക്കെ വന്നു ഒരു മോർച്ചറിയിൽ ഒരു ശവശ ഒരു കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ നിന്നൊരു ശവശരീരം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ശവശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിന് കേരളത്തിലെ ഒരു ഡോക്ടർമാരെയും വിശ്വാസമില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു പോലീസിനെയും വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെയോ മറ്റ് പ്രഗത്ഭരെയോ കിട്ടുമോ എന്ന് ഒരു വിദേശ സഹോദരി കരഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഫോൺ വിളിച്ചത് ബഹുമാന്യനായ എം പി സുരേഷ് കു സുരേഷ് ഗോപി അവർകളെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സുരേഷ് ഗോപി അവർകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മോർച്ചറിയിൽ എത്തുകയും ആ മോർച്ചറിയിൽ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക
അതിൽ അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റാർക്കെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടുണ്ടാകും എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ കോഴ്സിൽ ആരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ പേര് ഉറക്കെ തന്നെ പറയുകയും പറയുകയും ചെയ്യും അതിനിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നാലും ഏത് പക്ഷത്തിലുള്ളവർക്ക് ആരായിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ പേര് പറയുകയും അത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് വസുധാപരമായ ഒരു പിഴവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലിഗയുടെ സഹോദരി ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി അവരുടെ അന്വേഷണ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ മനുഷ്യത്വപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു പിന്നീട് പല തിര പല തലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുള്ളവർ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നു ചേരുകയും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിലെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം എന്ത് എന്ന് ആ സഹോദരിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ചിന്തകളെ പോലും സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് വളരെ വേദനയോടുകൂടി മാറി നിന്ന് നോക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വസ്തുതാപരമായ പിഴവുകൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടും മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നതും അവസാനം ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ ഒരു വൻ ജനാവലി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഒരു ആദരവ് ഫ്യൂണറൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആദരവൊക്കെ നമ്മുടെ നിശാഗന്ധിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സഹോദരി ആ ആദരവൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ സുഹൃത്ത് അവരുടെ ഭർത്താവ് ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും എവിടെയാണ് ശരി ആർക്കാണ് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് ഞാൻ അതായത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മന്ത്രിയാണ് വളരെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളവരോടൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായും നീതിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടലാണ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവവും അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ പല തിരുവനന്തപുരത്തെ പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അശ്വതിക്ക് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ അല്ലാതെ ഈ രീതിയിലുള്ള വിവാഹത്തിനൊക്കെ പോകണമായിരുന്നു എന്ന് ആ വ്യക്തി ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതും ആ ശ്രമിച്ചതിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒട്ടേറെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് തരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വളരെ സ്വീകാര്യമായിട്ട് തന്നെ പോയിരിക്കുകയും ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും കാണിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതിന് വേണം ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റസംഭവം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് എന്നെ കണ്ടു സംഭവിച്ചതിൽ ഖേദമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഖേദമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇന്ന ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ഒരു പക്ഷത്തെ ഭരണപക്ഷത്തെ മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും സാധു ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ശ്രമിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ലിഖയുടെ വിഷയം എനിക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളാണ് തന്നത് ഒരു ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയെ കാണുന്നതെന്നും സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകയെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവർ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സീരീസ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അത് പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ മാത്രമേ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദം പോലും ചോദിക്കാതെയാണ് നടത്തിയത് അത് അവരുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മത വിശ്വാസ പ്രകാരം അത് എരിച്ചു കളഞ്ഞതിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭിന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്ത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് അവിടെ ഭരണകൂടത്തിന് സംഭവിച്ച
ഹാർഷായിട്ടാണ് ഈ ലിഗയുടെ സഹോദരി പെരുമാറിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരും കാണാൻ വരണ്ട എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് ആ സഹോദരി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേരളത്തിലെത്തിയ ഒരു സഹോദരിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു വിദേശ യുവതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണപക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വേദന നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ളവർ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കയറി പറ്റുകയും ഇവരോടൊപ്പം ആ രീതിയിൽ ഇവരുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവസാന നിമിഷമൊക്കെ എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ആ സഹോദരി അതേ അവരുടെ ഭർത്താവിന് തന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അശ്വതി ജ്വാലയുടെ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് ആ താല്പര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ആ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ജ്വാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഉള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വേദികളിലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സജീവമായിട്ട് ഇടപെടാനും പരിചയപ്പെടുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷേ ഈ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മാറി നിന്ന് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം പൊതുപ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരെ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളവരാക്കി നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഭരണകൂടം ഇടപെടുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവം കൂടിയായിരുന്നു ലിഗയുടെ വിഷയം നമ്മൾ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ പ്രവർത്തകയായ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ തന്നെ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് തെരുവിലലയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇവരെ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവരുടെ ഭർത്താവിന് തോന്നുകയും അങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി മാനസിക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയെ അവർ സമീപിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു കൊടുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള സംഘടനയെയും ആ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ബഹുമാന്യമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പല അവസരങ്ങളിലും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുടെ മാന്യതയെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പല സമയത്തും ഇപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ അജണ്ട എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ താല്പര്യം അത് മാന്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ അജണ്ട എന്താണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ഇതൊക്കെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് നിർത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഒരു മന്ത്രി ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ താല്പര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമൂഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രിമാർ പറയുന്ന സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കുവാനുള്ള സമയം കൂടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ വളരെ ഖേദകരമാണ് തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയം അല്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ അത് അതിന് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം അതൊന്നും ഞാനൊരു ഫൈറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രതിരോധമായിട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ ദൗത്യം അത് തന്നെയാണ് അതിനൊന്നും ഞാൻ മുഖം കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കാരണം രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിലപാടുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറണം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ തെറ്റായ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ജ്വാലയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ എതിർപ്പുകളൊന്നും ഒന്നും ഒരു 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 എതിർപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഇതുവരെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാത്തത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കോവളം അനിൽകുമാർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പരാതി ആ പരാതിക്ക് പിന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണെന്നുള്ളതും ഇതൊക്കെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി തന്നെ
ഒരു ഡി ജി പിക്ക് കിട്ടുന്ന പരാതി കൈരളി ചാനലിന് കിട്ടുന്നതിലേക്ക് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകേണ്ടതാണ് ഡി ജി പിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പരാതിയും കൈരളി ചാനലിൽ എത്താറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അതങ്ങനെ ചോർത്തി കൊടുത്തതിലൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പ